West Bam in Halle 1 und hier einer der Protégés, die Protégés von der West Bam. Woody, what's up? Uh, I'm fine, danke. Oh, super. Wie gesagt, Protégés, kann man so das sagen, nach fünf, sechs Mal ähm, Mayday mitgemacht zu haben, kann man sagen, dass du noch ein Protégé bist oder bist du einer der jungen Jungs im Studio, die Westman eigentlich inspiriert, wenn du da arbeitest? Ähm, ich glaube, äh, Energieaustausch ist überall vorhanden. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass viele Leute, die sich Mühe geben, anderen Leuten eine Inspiration geben, weil sonst gibt es nicht so, eine, so einen Kick, wo man sagt, hey, irgendwie da ist so ein Maßstab oder wie auch immer. Also ich finde es ganz gut, dass immer was Abgefahrenes passiert, damit die Konkurrenz immer noch nicht dahinter bleibt und schläft, sondern ein bisschen was abgeht in Deutschland. Mhm. Äh, ich habe... Ähm ich habe dich gerade gefragt, also ist es jetzt deine zweite, deine dritte Mayday? Du sagst, ey Baby, ich war schon sechsmal hier, was sagst du jetzt? Also immer im Hintergrund, warum ist das so gewesen? Ähm, mir eigentlich gar nicht so im Hintergrund, schon immer sehr im Vordergrund für die Leute, die es mitgekriegt haben, sage ich mal. Aber auf jeden Fall ähm, jetzt nicht so in Anführungsstrichen, dass ich halt in den Medien so präsent war, dass die Leute wissen, äh, irgendwie, aha, Halle 3 und deswegen auch eben die bescheidene Halle und ich glaube, das ist auch genug ähm, Leute schon da, also ich habe auch auf der Love Parade Kundgebung und so auch die zum Tanzen gemacht, aber für mich ist es ganz cool, eineinhalb Stunden aufzulegen, das kann ich in der Halle 3 und in der Halle 1 eben leider nur eine Stunde, aber es ist ziemlich geil in der Halle 1, es ist schon sicher auch... Also irgendwann da auflegen? Vielleicht, also ich, vielleicht heute Abend irgendwie so zum Finale mit West Ping Pingpong oder sowas ähnliches, wer weiß, also man kann es jetzt nicht sagen. Oder? Aber es ist nicht eine grandiose Wünsche von dir, das jetzt zu machen. Du sagst, wenn das irgendwann kommt, nee, cool. Gar nicht, sonst hätte ich vielleicht die Möglichkeit schon gehabt. Nur ich habe echt drauf beharrt, irgendwie traditionell immer 5 Uhr jedes Jahr oder nicht jedes Jahr, aber jedes Mal, wenn ich auf der Mayday war, ja. habe ich immer um 5 aufgelegt und da haben sich ein paar Freunde getroffen und ich habe mich gefreut. Super. Aber wenn man um 5 um auflegen, auflegen muss, ne, wann kommt man dann eigentlich hier rein? Ich meine, jetzt ist irgendwie... Okay, 14 vor, 14 vor 1 ungefähr. Aber mein Viva-Gig verpasst hier und alles. Nee, aber ähm, ich bin echt hier schnell rein, habe sehr viel gesucht, aber gefunden zum Glück. Ähm, ja, ich... Kommt man ich schon war, um 9 rein oder so? Ich, man sollte schon eigentlich früher kommen, weil... Es ist ja nicht so ein Abend, der jetzt irgendwie später anfängt. Es geht ja eigentlich schon um 18 Uhr los. Es sind schon einige Kollegen, die äh, Musik machen in verschiedenen Bereichen. Und man möchte eigentlich schon einen gewissen Support leisten. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwann mal kurz vor meinem Gig komme und sage, hier irgendwie ist mir eigentlich egal, was da überhaupt irgendwo anders passiert, sondern ich bin eigentlich auch da, um eine Kooperation mit der Partygemeinschaft zu haben und eigentlich schon hier einen Support zu bringen. Und ich hoffe auch um fünf, dass äh, ich dann noch stehen kann, aber das kann ich auf jeden Fall. Also wir geben Woody seinen Support von fünf bis halb sechs oder halb sieben, Entschuldigung, will er natürlich auf jeden Fall für uns auflegen. Wir gehen jetzt schnell zur Halle 3, weil da sind die Turntable Rockers, die kennst du auf jeden Fall, oder? Turntable Rocker, alles klar. Rock. Support, Chuck. Check it out. Turntable Rockers. Thank you. 
wir, wir finden es ja zuallererst mal ein... Wenn man mit Fremdwörtern sprechen möchte, einen sehr gelungenen Anachronismus, dass wir als ehemalige Vorzeige-Hip-Hops jetzt auf, dem, auf der Feindbildveranstaltung selbst auflegen. Und das war eigentlich der ganze Reiz bei der Geschichte, als der Max, der Westman, uns angerufen hat und gefragt hat, ob wir nicht auflegen wollen. Da dachten wir eigentlich, dass es ein Scherz sei, weil wir ja nicht gerade Techno-DJs sind, aber so mit dem Wandel äh, der Zeit, so äh, mit, dem Turntable, mit der Turntable-Rocker-Entstehungsgeschichte, ist es jetzt, äh, sind wir jetzt wahrscheinlich so eine Art Joker hier, so der Mittelpunkt zwischen, der äh, zwischen, äh, zwischen Downbeats und äh, Techno und äh, man zählt uns ja dem, dem elektronischen Musiklager zu, äh, wir selbst. Eigentlich nicht so wirklich, wir wissen auch nicht so, was wir machen. <lacht> Einfach unseren Sound und jetzt wollen wir mal schauen, ob das geht mit den ganzen Digidis hier. Alles klar. Ja. Halb drei auflegen? Genau, halb drei. Nach dem Taucher. Nach dem Taucher. Mhm. Halb drei ist wirklich der crucial time, findest du nicht? Das ist so geil. Das ist eine halbe Stunde, bevor wir aufhören. Da bist du gerade noch so ganz geil zum Schluss noch zu sehen. Ist doch geil, oder? Zum Schluss von, von eurer Übertragung. Oder fast zum Schluss. Ja, nee, also von eurer Übertragung ist es zum Schluss. Also ich finde halb drei, finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Da haben die Jungs mir von der Mail eine Top-Zeit gegeben. Was sind deine Eindrucken so von dieses Jahr Mail? Also ich bin jetzt erst seit einer Stunde hier und was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall wie jedes Jahr cool, also Mayday-mäßig halt. Also mir gefällt es, wie immer. Also es ist halt schon special. Also es ist halt für mich auch mit die Veranstaltung in Deutschland sowieso die größte Indoor-Veranstaltung eigentlich in Deutschland nach der, oder Europas quasi eigentlich schon. Weil, obwohl in Amsterdam die, die ganze Sache, die ist glaube ich noch größer. Da gibt es auch eine irgendwie am 100.000 oder so, ne? Nicht was? Techno oder so, aber äh, ansonsten Mayday, 
Ach, Ruhe. Pink Parade? Ruhe. <lacht> Super. Hast du noch so Neuigkeiten, dass du uns ein bisschen erzählen willst? Ja, Punk ist mein Label, läuft halt im vollen Gange. Nächsten Produktion stehen am Start. Nächste Single kommt von mir, You Know Why. Kommt allerdings äh, als Vinyl jetzt Anfang Mai. Also jetzt nach der Mayday sogar direkt als Vinyl erhältlich. Timo hat sie vorhin gespielt, als Opener sogar. Timo Maas, äh, Westbam spielt hier auch Heavy Rotation. Also gute, gute Response und freue ich mich auch, dass die Jungs hier alle spielen. Ja. Es wäre doch was Schönes sein. Spannend. Sehr, sehr schön. Wir gehen natürlich wieder zu dem ganz großen Halle und da spielt natürlich auf jeden Fall für uns. Was yeah, so let's check it out. Dankeschön. Rock the house, yo. Rock the house, yo. Rock the house, yo. Rock the house, yo. Also für mich ist Mayday tatsächlich äh, über die Jahre ein Gesamtkunstwerk. Das ist ein großes Wort, aber es trifft es einfach am besten. Es hat mehr als andere Veranstaltungen tatsächlich so einen ganz speziellen Flavor. Es geht schon damit los natürlich, dass wir sozusagen die Ersten waren, die mh, praktisch so, zu jedem Mayday dann ein Film haben. Äh, dass wir so ein, äh, ein Zeichen haben, dass wir wirklich auch immer äh, sehr identifizierbar waren. Und obwohl wir... Äh, eigentlich als Veranstaltung immer eine große Diversität gezeigt haben und gepredigt haben und jetzt gerade in dem Wort Culture Flash kommt das ja auch sehr stark zum Ausdruck, äh, glaube ich, dass äh, wir vom Eindruck her mehr als andere Veranstaltungen äh, äh, ja, ein, 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 ein ganz eigenes Flavor haben, also einen ganz eigenen Geschmack und ein, ein stärkeres Statement-Charakter als viele Partys, die auch bekannt sind und wo viele Leute hingehen, aber wo man nicht das Gefühl hat, wow, das passiert in dieser einen Nacht und das ist das eine Ding und das ist Mayday und äh, man ist dabei und die Leute kaufen sich auch die Karten schon lange, bevor es das Line Up gibt.
Das war auch das Ding, als wir, als wir äh, gefragt wurden, da also haben wir erstmal gesagt, nee, es geht ja nicht, ich bin nur Techno und so. Und dann haben wir eben darüber geredet, dass eben viele so äh, elektronische Acts einfach da sind, die man nicht zu Techno äh, dazu zählen, zu, ins Techno-Lager zu zählen können. Da wurde es dann schon interessanter und eigentlich ist es ja für uns auch eine Ehre, ne? Obwohl es ja irgendwie so total irr ist, dass wir hier spielen, fühlen wir uns tatsächlich geehrt, dass wir äh, eingeladen werden, hier aufzulegen. Und ähm, ähm, gerade wie du sagst, eben mit, mit Acts wie Tok Tok oder Fischers Bull, die leider jetzt nicht da sind, die damals noch im Gespräch waren, oder eben Felix der Hauscat und so weiter, ähm, gibt es ja einiges Interessantes.
Für uns hat Mayday keine besondere, keine besondere Bedeutung bisher gehabt. Es war halt ein äh, Feiertag, der 1. Mai. Und ähm, traditioneller Ausflugstag mit Leiterwagen und Bierkisten und so haben wir auch nicht mitgemacht, genauso wie die Mayday nicht. Deswegen äh, sind wir da total offen. Uns bedeutet das, äh, wie gesagt, nicht viel. Es bedeutet uns aber schon einiges, dass wir äh, hier auflegen. Und ob das mal was wird, äh, ob das was wird, das werden wir mal sehen. Talking all that jam. Early in the morning, the sun was up and the sky was a very blue. Early in the morning, the sun was up and the sky was a very blue. Wir haben sogar geübt ein bisschen, können wir schon an dieser Stelle verraten. Wir haben zu den Platten ähm, noch elektronische Kisten mit und werden das Ganze so quasi live elektronisch noch zusätzlich umsetzen zu den Schallplatten. So leicht einstudiert, aber trotzdem offen für Freestyle. Ja, es sind, so eine, sind so Sampler, so eine Art Mini-Sampler und äh, eine Drum-Maschine. Von mit, Kork? Mit, de hey. <lacht> mit denen wir ähm, so, eine, so eine Art Live-Remix-Set machen. Und ähm, wir haben es auch schon mal im Kleinen immer mitgehabt, jetzt zum Auflegen äh, die letzten Wochen. Das ist bei der äh, Tour mit Tiefschwarz entstanden, bei der Tiefer 2 Tour. 
und ähm, haben das jetzt noch erweitert um eine Drummaschine und nochmal ein Sampler mehr und äh, plus Platten und das äh, gibt eine wilde Mischung, die heute äh, ihr Debüt hat. Mal schauen, ob es alles klappt. Geprobt haben wir nicht wirklich, wir haben es halt gesampelt und einmal irgendwie auf, äh, auf äh, Funktionalität getestet. Und heute ist quasi Feuertaufe. Soundcheck gibt es auch nicht. Ähm, also mal schauen. Wird schon.
Also mit der Zukunftsmusik ist es natürlich immer so, dass die noch nicht da ist. Also ein DJ kann ja nicht die Platten von morgen spielen, weil es die noch nicht gibt. Aber was ein DJ machen kann, ist aus den vorhandenen Platten etwas zu spielen, was eine Vision ergibt von dem, was vielleicht morgen ist. Und ein ähm, Beispiel für mich wäre, ich habe äh, 96 auf Mayday alte Elektroplatten gespielt und 97 hatten wir Sonic Empire, was sozusagen Techno und Elektro neu zusammengebracht hat, was dann Nummer 1 wurde und ein Riesenhit. Und äh, äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einen bestimmten Sound, den es damals auf Race erst recht überhaupt nicht gab, mit einem völlig anderen Setup von Leuten mischt. Und wo auch aus der Retrospektive, nämlich dadurch, dass man auch eine alte Platte spielt und die kombiniert mit einem ganz brandneuen Event und neuer Musik und neuen Leuten, plötzlich eine Vision entsteht von dem, was morgen dann äh, auch wieder Neues passiert. Und das Neue setzt sich natürlich auch immer aus dem Vergangenen zusammen. Also insofern äh, denke ich, äh, man, Zugriff habe ich natürlich nur auf die Platten von gestern und vorgestern und heute. Und ich versuche daraus etwas zu backen, was mit morgen zu tun haben könnte. Hier, Hadi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Bisschen warm, glaube ich, ne? Ja, ich schwitze ein bisschen. Hey, Hadi, du hast ganz viel zu, äh, zu erzählen und wir haben ganz, ganz kurze Zeit. Erst will ich wissen, wie es aussieht mit deinem... Nee, erst will ich wissen, wie es war. Du hast aufgelegt auf... In, äh, ich glaube, wo hast du aufgelegt? Halle 2, von H12 äh, bis 1 bis eben. Ja, und jetzt muss ich mich sputen, weil es irgendwie nur 10 Minuten später bin ich hier hochgerannt. Ja. Und jetzt stehen wir hier. Ja, mir hat Spaß gemacht. Okay, jetzt dann kommt die ganz, ganz diese Frage, das hat mich gekocht. Deine lang erwartete Album. Erzähl mir alles. Wir haben eine Minute. Erzähl! Okay, das Problem ist, ich habe es schon lange angekündigt, dass das endlich mal rauskommt. Nun habe ich aber drei Alben am Produzieren. Das heißt, das eine ist Chemical Reaction Food, das andere ist mit Afrika Bambata und das dritte ist meins. Jetzt muss ich mir irgendwo die Frage fallen lassen, warum heiße ich mir auch so viel auf einmal auf? Irgendwie, weil es müsste ja endlich mal was rauskommen. Aber die Antwort ist einfach, ich habe keine Konzeptalben. Das heißt, ich setze mich nicht hin und mache ein Album so und so, sondern ich fange irgendwas an und dann passiert es. Und dann sage ich, das wird das, das wird das. Deshalb dauert es irgendwie, hat es ein bisschen länger gedauert, aber es kommt jetzt in diesem Jahr irgendwie alles. Also aber wenn man ganz lange wartet, dann ist das auch super gut, weil da hat man richtig gut daran äh, gedacht, wie man das machen muss. Also es ist fett geworden oder alle drei sind die fett geworden. Ja, die sind alle drei fett geworden, sind äh, aber wie gesagt, an, an allen drei noch ein bisschen zu feilen. Mhm. Aber es, es, ich, ich, wie lange muss man da noch warten? Ich, ich, ja, ich habe äh, schon so viel gesagt, schon oft, dass ich mir aussuchen müsste, was nicht drauf kommt. Jetzt ist, hat das aber so lange gedauert, dass es dann immer teilweise schon wieder was Sachen überholt worden, überholt sind, wie ich finde. Und wenn ich jetzt, also mein nächstes Album, das erste war ja irgendwie Haarsequenz ja noch vor langer Zeit. Und das nächste soll natürlich tausendmal geiler werden. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass es dann so ein bisschen länger gedauert hat. Also Hardy, bitte um Verständnis für sein lang erwartetes Album. Okay, ähm, was machst du heute noch? Jetzt ist es vorbei. 
Nö, das geht, das geht noch eine Weile. <lacht> Bis morgen früh. Musst du noch auflegen? Nee, das war's, oder? Nö, nee, Finale vielleicht noch mal so. so. Okay. Jetzt gehen wir zurück zu Westbam oder nach Westbam und wir feiern und chillen noch ein bisschen hier. Hardy Hard und Daisy, ja. <lacht> Ciao. Danke. Ciao. <lacht> Danke. Picotto, aber natürlich, aber natürlich, how are you doing? Uh, nothing special, I'm oh, here. No, please, <laughs> joking, please, joking. please, you go to Sri Lanka, you tell me, you tell me, what are you gonna do? Uh, I have to, okay, I have to back uh, Friday for club rotation in Munich, and after I fly to Liverpool, Sunday Bristol, Monday Sri Lanka, back for uh, Russia, uh, Saturday I back in Germany, for uh, Frankfurt U6, blah, 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 busy, busy, after America. Mm, it's crazy, it's absolutely crazy. But you have also, of course, some great news for us because new productions are coming out, you have a new single. Tell us, what is the name of your single? Because I have a, I have a little bit of trouble here, help me. No, uh, for Germany, it's a remix of Pulsar, it's a track of uh, 98, it's a Pulsar. Pulsar. Pulsar, 2002, it's yeah. a remix, is the function now, <laughs> okay. It's oh, it's good and it's functioning now. Yeah, it's good, but I have many new records to release. Now I have to stop mm. to work. You have to stop to work. But there is good news again. Gute Nacht, ich schon wieder. Because you're coming to Club Rotation. To, you come to visit us of next course. week. Of yeah. course. In Schweinenkirchen. You don't know where the hell that is. Huh? <laughs> but it's somewhere in Germany and the people are really, really going to be crazy for it. Also, wenn ihr ihn noch mal besuchen wollen, natürlich in Schweinenkirchen, dritte, fünfte, ist er natürlich to see live by uns by club rotation very very good ass kicking yes <laughs> kicking kicking ass okay so you tell us all your story but you will tell us more when you come back at club rotation right yes, it's better because now i'm really excited and busy <laughs> Okay, just relax a little bit now. Very nice to see you. Very nice to see you. See you next time, huh? Okay. 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 Jetzt gehen wir sofort nach West Bam. Baby, check it out. Mauro Picocco. Thank you. 
Members of Mayday natürlich äh, für euch am Start mit The Culture Flash, also alle Kulturen aufgepasst. Hier kommen wir alle zusammen, Members of Mayday. Check it out. Wreck your company mobsters, you fools. You work all week and give the devil back his loot for jewels. All oh, these so-called players down south. You're a player, but only because you be playing yourself. With all that rah rah rah, you're playing yourself. With all that rah rah rah, you're playing yourself. And sisters with infections, you're playing yourself. Put some clothes on that ass if you respect yourself.
Mayday für mich ein bisschen so wie eine Musikmesse. Also man kann halt rumgehen und kann sich quasi so eine aktuelle Stunde, so einen Ausschnitt aus dem anhören und angucken, was der jeweilige DJ oder Live-Act eben gerade so macht. Und das ist, äh, wo die Mayday für mich halt einfach auch so eine Besonderheit darstellt, wo man eben diese Möglichkeit hat. Und das ist schon ziemlich spannend.
don't need to emerge from nothing. You don't need to tear up what in the house. What's up? Alles klar hier. Heute musst du doch ein sehr glücklicher Mann sein, oder nicht? Absolut. Ich bin schon die ganze Zeit in einer Lounge da drüben und gucke die ganze Zeit runter auf diesen riesen Floor da unten. Und Wie viel zu Made ist das für dich heute? Die zweite. Und das erste Mal auf diesem großen Floor. Ich bin und hast die alle deine Namen... Oh, oh, das muss auch kommen. Du musst auch auflegen, oder? Ja, ich muss auch auflegen. Hast die alle deine Namen sehen? Um halb sechs. Oh. Wird das dann passieren, ja. Ich glaube schon, dass das fett ist, oder? Ja, das ist schon flächig, ja. Ist das jetzt anders für dich als letztes Jahr? Äh, ich war vor, oh, ich glaube, das war vor vier Jahren war ich das erste Mal hier. Wow. Und das einzige Mal bisher. Und das ist jetzt definitiv anders, weil ich auf dem großen Floor spiele. Mm. 
Ja. Aber ist das jetzt so, dass alle auf diese große Floor spielen wollen oder, oder machen die nur so, ob die das eigentlich gar nicht wichtig finden? Nein, nein, nein. Ich glaube, da wollen schon viele spielen. Aber äh, der große Floor hat dann den Vorteil, dass da ein Haufen Leute mehr sind die äh, endlich mal deine Musik hören, auf einem Schlag irgendwie. Du hast selten so viele Leute vor dir, die, die dich dann anhören müssen. Also, die können ja schlecht so schnell rauslaufen. Chris, ist es dann möglich, dass du vielleicht eine neue Track da spielst und nächste Woche von 0 auf 1 geht in die Charts? Nee, das ist bei meiner Musik, glaube ich, nicht möglich. Aber ich meine, ey, das war nur... Ist es möglich? <lacht> äh, es ist möglich, dass ich selber... Äh, ich habe ein paar neue Tracks dabei und es ist möglich, dass ich die spiele und dann erkenne, ah was, der funktioniert ja hier richtig gut und den bringe ich dann schneller mal raus. Ja, das kann Meinst passieren. du nicht, dass, weil die Leute so super, super toll drauf sind, dass sie sowieso reagieren auf deine Musik und dann noch deinen Namen ganz groß ziehen, dass sie sowieso ausflippen? Okay, das, das muss man vielleicht abziehen, diesen Faktor. So ein bisschen, so ein ganz klein wenig. <lacht> Aber den hat man sich auch irgendwo erarbeitet. Hoffe ich jedenfalls. Ich Auf jeden Fall. Du bist auch gut. Das, das wissen wir natürlich hier bei Club Rock. <lacht> Danke. Super. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Viel Spaß heute. Ich bin auch in der Menge und schrei auch, boah, Chrissy, wenn ich deine Name da oben sehe. Aber ich halt auch schon nach dem. Ja. Yeah. Okay. Super. Ja. Ich bin da irgendwie nicht mit. <lacht> okay. <lacht> Viel Spaß noch, ja? Danke. Okay, jetzt gehen wir natürlich zu Felix. The House Gat. Okay, check it out and enjoy. Thank you. 
techno they've always worked really well together it was really funny because i was in italy and i'm always curious what the promoter wants me to play and then the promoter put on my rider play house and electro and i'm like well house doesn't really go with electro it goes with techno so i knew right then and there that promoter was not educated on the music tip but um i think the two fuse together but my version of techno is different than other people's version my techno is more like a groovy feeling, you know, more like the Detroit type vibe, the Chicago DJ Rush style, where in Europe it's more head on, it's not like up and down, it's just like right in your face. So I play more of the groovy techno, there's so many categories. That's one bad thing about music, everything's so labeled, it just can't be music at the end of the day. You know, everybody labels me like Mr. 80s.
glaube, wenn man mal versucht zu analysieren, was macht eine große, gute Veranstaltung aus, dann ist es das alles. Dann ist es gutes und großes Licht, dann ist es großes und gutes äh, musikalisches Können der Leute und natürlich auch die PE und die Türsteher und einfach alles ist ganz, ganz wichtig an einem solchen Abend. Und bei der Mayday ist das Ganze halt sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Insofern macht es immer wieder Spaß, dabei zu sein. Hey everybody! Mm -hmm. Jetzt ist natürlich wieder... Natürlich, ich muss euch wieder sagen, was hier abgeht, natürlich alles. Ich habe euch natürlich schon gesagt, Mayday, die ganz, ganz neue Compilation, ist zu kriegen. Kann man natürlich gewinnen hier bei uns, äh, bei Club Rotation. Ich kenne die Adresse, aber da kommt natürlich noch ein andere CD, die ihr natürlich alle kennt. Unsere neue Club Rotation Compilation. Wir haben wieder, von dieser auch natürlich wieder zehn Stück wegzugeben oder zu verlosen. In zehn Tagen ist es in den Läden zu kriegen, aber ihr kriegt das noch für die Zeit natürlich bei euch in den Post, oder? Die Möglichkeit habt ihr. Was muss ihr machen dafür? Ganz easy und schreiben bei clubrotation at viva.tv und dann haben wir natürlich ganz viele, oder besser gesagt zehn Stück von dieser ganz, ganz tolle CD von dem 18 für euch natürlich in Verfügung. Also, Mayday, Club Rotation Compilation, beide auch möglich. Da muss aber ein bisschen kreativ werden, okay? Alles klar. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Halle 1 und da ist Paul von Dijk. Check it out. Also ich denke, dass zum Beispiel die erste Mäde, an der ich auch teilgenommen habe, ich glaube, das war dann 99 oder 98, ähm, es war vorher schon ein relativ einseitiges Line-Up, ähm, so aus meiner Sicht, so aus meinem musikalischen Interesse heraus. Das hat sich dann schon sehr geändert. Ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, gab es dann auch sowas wie Way Out West Live zum Beispiel und auch ähm, seitdem immer eine riesengroße Auswahl des ganzen musikalischen Spektrums elektronischer Musik. Und das ist natürlich, ähm, das kann sich, glaube ich, kaum eine Großveranstaltung auf die Fahne schreiben.
Platten dabei, die was bewegt haben im letzten halben Jahr. Und da sind auch Platten dabei, von denen ich überzeugt bin, dass sie viel bewegen werden im nächsten Jahr. Und äh, ich habe noch so zwei, drei kleine andere Überraschungen dabei, aber die möchte ich jetzt halt nicht verraten. Also es wird auf jeden Fall schon ähm, einiges passieren. I don't like big things, big events. I try to stay away from them because it's just too much for me to take on mentally. You know, so I always have like management or my company's telling me to go here. If it was up to me, I'd be at home in the studio just making music, you know, but like as far as the big events, I'm not a fan of them. You know, I just take it with a grain of salt and just do it. I enjoy doing it, but if it was up to me, I'd be home just playing in the studio.
us for like 16 years. I don't even know if I have any more party left in me on this trip, you know? I'll probably just play and then hang out with Kitten and Tiga and just chill out, take it easy. I'm getting old, honey. <laughs>
mich ist es jetzt weniger spannend, zum Beispiel sich Karl Cox anzugucken oder Max Boon, weil die Jungs, die kenne ich, die treffe ich halt auch öfter, als vielmehr ähm, mir anzugucken, was machen die Leute, die jetzt eben so gerade im letzten Jahr durchgestartet sind mit irgendwas, wie eben zum Beispiel äh, Miss Kitten, der Hacker und äh, Tiger, viele, viele mehr. Um.
and you can kiss my I was really fascinated by the first May Days because people like uh, Aphex Twin were playing and uh, One, two, three, yeah, it was more underground but it was also the beginning. Now it's, I don't know, 30,000 people every year and I must say I'm really happy to see it's getting more various because uh, the last few years there were this kind of trends uh, seen that uh, is probably the reflect of the mass of customers buying electronic music, but now uh, techno music, electronic music is everywhere. Britney Spears is techno, Madonna is techno, so it's good that um, Mayday um, did this, uh, this kind of lineups, I think. Maybe the people who who listen to trance music, which I don't really like, but I respect it. It's a style, you know. Maybe with the lineup of tonight, we will discover other artists, other styles, mm -hmm. and the other way around. So I think, yeah, it's interesting to mix maybe more commercial stuff with more underground. That's how we can, I don't know, go further, you know. Yeah, it's... Mm -hmm. Mm -hmm. Es war wieder eine unglaubliche Erlebnis 
muss ich sagen, über 25.000 Leute. Das ist doch unglaublich. Einer der allergrößten Indoor-Festivals, die es darf überhaupt. Ich bedanke mich natürlich an euch alle, die nicht dabei waren, ja, natürlich das alles zugeguckt zu haben. Ich hoffe, es war eine wunderbare Show. Hier geht es noch weiter, bis Gott weiß wann. Aber für uns hier bei Viva ist es Schluss, Ende und vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall an euch alle. Nochmal ein dickes Gut. Gute Nacht. Oder bis, ja, bis bald, hoffe ich. Nächstes Jahr sind wir hoffentlich wieder live dabei hier mit Viva. Ihr könnt uns natürlich bei Papa Zinsen mal checken. Freitag, 22 Uhr. Da haben wir wieder eine ganz tolle Show für euch am Start. Aber jetzt erstmal Adios. Und hier noch natürlich als letzte Eck für uns. Ja, the one and only Miss Kitten und the Hacker. Also enjoy, check it out und uh, bye bye. Ciao. For no. us, for us, May Day is party. Party. Everybody's there, so it's fun to just, yeah, party. It's not, it's not business, I think. No. I mean, for us, not business at all. It's just having fun with our friends, that's it. I think maybe May Day is business <coughs> for people who are not playing. Mm. Because they really want to and they try to sell themselves, but... Uh, Let's uh, take off the mask now. I think for us, right now, we try to calm down the business. So <laughs> we don't, we are not really looking for other dates. So no, it's not. Business. No, it's just fun. So is there somebody special? Yeah.